అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఏస్పీ డాట్ నెట్ ఎంఈసీలో రౌటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మ్యాపింగ్ ది ఇన్కమింగ్ బ్రౌజర్ రిక్వెస్ట్ ఇన్కమింగ్ బ్రౌజర్ రిక్వెస్ట్ టు ఏ పర్టికులర్ కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనం రౌటింగ్ అంటే ఏంటంటే రౌటింగ్ అంటే ఏమంటాం యాక్చువల్గా పాత్ అనమాట కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఒక పాత్ మనం తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే ఒక మార్గం అంటాం కదా సో మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్న కంట్రోలర్స్ అండ్ కంట్రోలర్ లో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్స్ అండ్ దానికి పాస్ చేసే పారామీటర్స్ అనేవి ఏ ప్యాటర్న్ లో ఉండాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది రౌటింగ్ సో వాటిని మనం ఎలా ఇవ్వచ్చు సో యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ అంటాం సో యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ అనేది మనం ఎలా ఇస్తామో అండ్ నెక్స్ట్ ఈ కంట్రోలర్ లో యాక్షన్ మెథడ్స్ అండ్ పారామీటర్స్ కూడా మనం అలానే పాస్ చేయాలన్నమాట సో దీన్ని సెట్ చేయటం అనేది మనం రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ లో వచ్చేస్తాం మనం సో జనరల్ గా ఇన్ జనరల్ మనకి మనం ఎప్పుడైతే ఒక కంట్రోల్ డిఫాల్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో సో అది వచ్చేసి సపోజ్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒక కంట్రోలర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా కంట్రోలర్ అనేది సపోజ్ నేను హోమ్ కంట్రోలర్ అని నేను క్రియేట్ చేశాను అనుకున్నాను సో హోమ్ కంట్రోలర్ అనేది నేను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో కంట్రోలర్ వచ్చేసి హోమ్ అండ్ నెక్స్ట్ యాక్షన్ మెథడ్ వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ ఇండెక్స్ యాక్షన్ మెథడ్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ సో ఇది ఈ రౌటింగ్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా రౌట్ కాన్ఫ్లిక్ ఫైల్ లో అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి గ్లోబల్ డాట్ ఎగ్జాక్స్ ఫైల్ ఉంటుంది సో దానిలో వచ్చేసి మనకి ఈ రౌటింగ్ సంబంధించిన ఫైల్స్ అనేవి మనకి క్రియేట్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మెషిన్ లో వచ్చేసి మనకి యాప్ అండ్ స్కోర్ స్టార్ట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది దాంట్లో రౌట్ కాన్ఫిగ్ అని ఉంటుంది సో దానిలో ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇలా రిజిస్టర్ రౌట్స్ అని ఉంటుంది సో దీనిలో ఇక్కడ మనకి రౌట్ పాత్ అనేది మనకి ఇక్కడ డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట సో దీనిలో చూడండి బై డిఫాల్ట్ గా రౌట్ నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి డిఫాల్ట్ అని ఉంది రౌట్ నేమ్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ అని ఉంది అండ్ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకి ఎలా ఉంది ఫస్ట్ కంట్రోలర్ ఉండాలి తర్వాత యాక్షన్ మెథడ్ ఉండాలి తర్వాత ఐట్ సో కంట్రోలర్ ఏ కంట్రోలర్ హోమ్ కంట్రోలర్ సో ఇక్కడ దీంట్లో మనకి ఒక కంట్రోలర్ ఉంది కాబట్టి హోమ్ కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్ మెథడ్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ అండ్ ఐడి ఆప్షనల్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఇస్తే తీసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదనమాట అండ్ గ్లోబల్ డాట్ ఎజాక్స్ ఫైల్ లో మనకి ఏమిటిందంటే ఈ రిజిస్టర్ రౌట్స్ అనేది సో ఇక్కడ ఏ మెథడ్ అయితే ఉంటుందో స్టార్టింగ్ మెథడ్ అదే మెథడ్ మనకి ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాం రైట్ సో అండ్ ఇది రౌట్ టేబుల్ డాట్ రౌట్స్ అన్నాం రౌట్ టేబుల్ లో ఉన్న రౌట్స్ అంటే ఇదేంటి మళ్ళీ రౌట్ టేబుల్ అంటే ఏంటి డౌట్ రావచ్చు మీకు సో ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఫస్ట్ పాత్ అనేది మనం ఇలా బట్ డిఫాల్ట్ గా ఇలా తీసుకుంటుంది మనం కావాలంటే మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తే రౌటింగ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇది రౌట్ టేబుల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం రౌట్ టేబుల్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ రౌట్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ రౌట్ నేమ్ ఏంటి డిఫాల్ట్ గా మనకి ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఇది రౌట్ నేమ్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ అని ఉంది అలా కాకుండా నేను ఇంకొక రౌట్ ని నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను అనుకున్నాం సో దాని నేమ్ వచ్చేసి నేను స్టూడెంట్ అని ఇచ్చాను రైట్ సో కంట్రోలర్ స్టూడెంట్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి మేము ఇక్కడ రౌట్ నేమ్ ఇచ్చాను కాబట్టి సో కంట్రోలర్ కూడా స్టూడెంట్ అని ఇస్తున్నాను అండర్స్టాండ్ అర్థం చేసుకోవటానికి మనకి రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఎన్ని రౌట్స్ ఉన్నాయి ఇది ఒక రౌట్ అండి ఇది ఒక రౌట్ టూ రౌట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ రౌట్స్ అనేవి మనం ఏదైతే ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నామో ఈ వచ్చేసి నాకు ఈ రౌట్ టేబుల్ లో నాకు యాడ్ అవుతాయి రౌట్ టేబుల్ లో యాడ్ అవుతాయో సేవ్ చేస్తాం మనం అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ అక్రాస్ ది ప్రాజెక్ట్ మనకి ఈ రౌట్ నేమ్ అనేది మనకి యూనిక్యూ గా ఉండాలి ఎక్కడ సేమ్ రౌట్ నేమ్స్ అనేవి రిపీట్ కాకూడదు అనమాట ఓకే సో చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ 
సో హోమ్ కంట్రోలర్ అండి ఇక్కడ ఇండెక్స్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా సో దీని ప్యాటర్న్ అనేది ఎలా ఇస్తామంటే ఫస్ట్ కంట్రోలర్ యూరల్ ప్యాటర్న్ లో మనకి లోకల్ హోస్ట్ అంటే సమ్ పోర్ట్ అడ్రస్ వస్తుంది కదా దాని తర్వాత కంట్రోలర్ ఉండాలి నెక్స్ట్ యాక్షన్ మెథడ్ ఉండాలి సో ఈ రౌటింగ్ అనేది మనకి బేసికల్ గా టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ అలాగే యాట్రిబ్యూట్ బేస్డ్ రౌటింగ్ అంటాం సో ఇవి మనం చేస్తాము చూద్దాం ఫర్దర్ సెషన్స్ లో సో నెక్స్ట్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి రౌట్ డిఫైన్స్ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ అండ్ హ్యాండ్లర్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాండ్లర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటున్నాం మనం ఇక్కడ సో హ్యాండ్లర్ అంటే ఏంటి హ్యాండ్లర్ ఇస్ ఏ ఫిజికల్ ఫైల్ అవ్వచ్చు దట్ మీన్స్ ఏస్పి డాట్ నెట్ ఏస్పి డాట్ నెట్ లో కనుక మనం వర్క్ చేస్తుంటే ఏస్పిఎక్స్ ఫైల్ ఉంటుంది రైట్ ఏస్పిఎక్స్ ఫైల్ అంటే పేజ్ ఉంటుంది కదా ఏస్పిఎక్స్ పేజ్ అనేది అండ్ అలాగే హ్యాండ్లర్ అనేది ఒక క్లాస్ అవ్వచ్చు అంటే మనకి ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేసే ఒక క్లాస్ అవ్వచ్చు అలాగే కంట్రోలర్ కూడా అవ్వచ్చు అనమాట హ్యాండ్లర్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ రౌట్స్ అనేవి మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకు ముందు సో రౌట్స్ అంటే యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ అండ్ హ్యాండ్లర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇవి వచ్చేసి మనకి రౌట్ టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతాయి అండ్ రౌట్ ఇంజిన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ రౌట్ టేబుల్ ని రౌట్ ఇంజిన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ రౌట్ టేబుల్ ని తీసుకొని ఈ రౌట్ టేబుల్ లో మనకి ఇన్కమింగ్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ ఏదైతే వస్తుందో దానికి మ్యాచ్ అయ్యే రౌట్స్ ఏమైనా ఉండయా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటుంది సో ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ తీసుకొని మనకి ఈ రౌట్ టేబుల్ లో ఉన్న రౌట్స్ ని మ్యాచ్ చేస్తుంది ఏది రౌట్ ఇంజిన్ సో ఇన్ కేసు కనుక మ్యాచ్ అయితే మనకి ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది ఇన్ కేసు అలా కాకపోతే మనకి ఎర్ర అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి మనం ఆల్రెడీ ఇవి చెప్పుకున్నాము ఇది సో ఈ ఇవి వచ్చేసి మనకి ఎక్కడ రిజిస్టర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి రిజిస్టర్ రౌట్స్ మెదడ్లో ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి రౌట్ కాన్ఫిక్ ఫైల్ లో ఉంటుంది అలా ఈ రౌట్ కాన్ఫిక్ ఫైల్ అనేది యాప్ అండ్ స్కోర్ స్టార్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట సో అడ్వాన్స్ ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్ వచ్చిన విజువల్ స్టూడియోస్ లో మనకి ఇలా యాప్ స్టార్ట్ లో రౌట్ కాన్ఫిక్ ఫైల్ లో ఉంటుంది అనమాట మనకి సో చూడండి సో మనకి ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ రౌట్ లో మనం ఆల్రెడీ ఇంత ముందు చూసాం కదా సేమ్ అదే యూరల్ ప్యాటర్న్ ఇవన్నీ చెక్ చేసాం కదా సో ఇవే అనమాట రైట్ సో దీన్ని వచ్చేసి నేను కామెంట్స్ చేస్తున్నాను సో యూరల్ ప్యాటర్న్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్తుంది సో దీన్ని ఇది చూడండి క్లియర్ అండ్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి డిఫాల్ట్ అనేది రౌట్ నేమ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ అది నెక్స్ట్ కంట్రోలర్ అంటే కంట్రోలర్ నేమ్ యాక్షన్ అంటే యాక్షన్ మెదర్ నేమ్ నెక్స్ట్ ఐడి అనేది మనకి డిఫా ఆప్షనల్ పారామీటర్స్ ఉంటాం అది వచ్చేసి మనకి ఆప్షనల్ పారామీటర్స్ సో దాన్ని ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది అండ్ అలాగే రౌట్ నేమ్ అనేది కూడా మనకి ఇన్క్రీగా ఉండాలి రైట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ కాకూడదు అనమాట అది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఎక్కడ అప్పుడు మనకి రౌట్ కాన్ఫిగ్ లో మనం కాన్ఫిగరేషన్ కాన్ఫిగర్ అనేది చేస్తున్నాం మనం బట్ అది ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకి అది ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది అంటే గ్లోబల్ డాట్ ఎజాక్స్ ఫైల్ లో మనకి యాడ్ అవుతుంది ఎక్కడ అప్లికేషన్ అండర్ స్కోర్ స్టార్ట్ అప్లికేషన్ అండర్ స్కోర్ స్టార్ట్ లో మనకి ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేయబడుతుంది రౌట్స్ సో దాని డిస్క్రిప్షన్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మనం అడ్వాన్స్ వర్షన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కానీ ఎలా చూసుకుంటే దానిలో గ్లోబల్ డాట్ ఐజాక్స్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి అప్లికేషన్ అండర్ స్కోర్ స్టార్ట్ లో మనకి ఇలా ఉంటాయి అనమాట సో దాంట్లో వచ్చేసి కాన్ఫిగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి ఫిల్టర్ కాన్ఫిగ్ కానీ రౌట్ కాన్ఫిగ్ కానీ బండిల్ కాన్ఫిగ్ కానీ ఇలా సో ఇవన్నీ అడ్వాన్స్ వర్షన్ లో ఇలా కాన్ఫిగ్ ఫైల్స్ అనేవి మనకి ఇలా వస్తుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వీటిని మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇవాళ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ లోకల్ హోస్ట్ అండ్ పోర్ట్ అడ్రస్ ఇచ్చామంటే ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్ మెదడ్ అనేవి తీసుకుంటుంది అలా కాకుండా జస్ట్ హోమ్ అని ఇచ్చామంటే ఇక్కడ మనం హోమ్ ని అసైన్ చేసినట్టు బట్ యాక్షన్ మెదడ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటుంది అండ్ అలాగే యాక్షన్ మెదడ్ ఇవాళ తో పాటు మనకి కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్ మెదడ్ రెండు ఇచ్చామంటే సో రెండు నార్మల్ గా తీసుకుంటుంది బట్ ఐడియా అనేది నన్ను ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో ఇంకా ఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ వచ్చే
controller, action method, and parameter. So pass this the particular details say that only that means controller summons controller and a action method is summoning action method and parameter summons ID in the color. So what key directly we assign out the matter. Right. So basically, routing guru nchi tells kunam and the dintlo types guru nchi next session lo tells kunam. Thank you.